இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை எழுதுங்கள் லைக் கொடுங்கள் பெண்கள் தங்களுடைய சிந்தனையை நேரத்தை பயனுள்ள வகையில் செலவிட வேண்டும் அப்படி இல்லாமல் வெவ்வேறு தேவையில்லாத வழிகளில் கவனத்தை செலுத்தும் பொழுது மீ டூ போன்ற பல கெட்ட விஷயங்களில் தலையிட்டு அதனால் தங்களுடைய நேரத்தையும் அறிவையும் கெடுத்துக் கொள்கிறார்கள் அந்த வகையில் பயனுள்ள வகையில் பெண்கள் எப்படி தங்களுடைய கவனத்தை செலுத்தி வாழ்க்கையில் முன்னேறுவது என்பதை திருமதி விஜய அவர்கள் மிக சிறப்பாக செய்து காட்டி வருகிறார் இவர் வளசர வாக்கத்தில் ஒரு அருமையான டீச்சர் ட்ரைனிங் என்கிற பள்ளியை நிறுவி கிட்டத்தட்ட பதினாறாயிரம் பெண்களுக்கு பயிற்சி அளித்து இன்று உலகம் முழுவதும் அவர்கள் பயனுள்ள வகையில் பல குழந்தைகளுக்கு கல்வி அறிவை புகட்டி வருகிறார்கள் அது மட்டுமல்லாமல் அவர்கள் தங்களுக்கு தேவையான பொருளையும் ஈட்டி வருகிறார்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு மிகச்சிறந்த பயிற்சி தரும் திருமதி விஜய அவர்களை நாம் அவருடைய வெங்கடேஸ்வரா பள்ளியில் சந்தித்த பொழுது அவர் நம்மிடம் பகிர்ந்து கொண்ட தகவல்களை பார்த்து பயன்பெறுங்கள் ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா மாண்டசாரி கிண்டர் கார்டன் டீச்சர் ட்ரைனிங் ஸ்கூல் இது நம்முடைய ஏடி நகர் அனக்ஸ் விருகம்பாக்கம் சென்னை எண்பத்தி ஏழில் இருந்து இயங்குகிறது இந்த பள்ளியில் கிட்டத்தட்ட பதினாறாயிரம் பெண்கள் ட்ரைனிங் பெற்று இன்று உலகம் முழுவதும் பணி செய்து வருகிறார்கள் இது நூறு சதவீத வேலை வாய்ப்பை தரக்கூடிய ஒரு பள்ளி என்று தெரிவிக்கிறார் நான் வந்து எஜுகேஷன் லைனில் வந்தது ஒரு விபத்துன்னு கூட சொல்ல மாட்டேன் அது ஒரு கடவுளோட அனுகிரகம் தான் முதல்ல அக்கௌண்ட்ஸ் லைனில் இருந்து பேங்க்கில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்து அந்த வேலை பிடிக்காமல் நம்ம கண்டிப்பாக வேறு ஒரு நல்ல விஷயம் நமக்காக காத்துட்டு இருக்குன்னு பொறுமையாக ஒரு மூணு நாலு வருஷங்கள் காத்திருந்து அப்பமா கடவுளை எனக்கு கொடுத்த விஷயம் தான் இந்த சைல்டு எஜுகேஷன் குழந்தைகள் படிக்க வைக்கிறதுங்கிறது அப்போ ஒரு சின்ன பிளே ஸ்கூலில் ஆரம்பித்து பிளே ஸ்கூலில் குழந்தைங்களோட பிஹேவியர்ஸ் பார்க்கும்போது நிறைய டிஃப்ரென்சஸ் தெரிஞ்சுது அப்போ அதுக்கெலாம் யார் காரணம் குழந்தைங்கள நம்ம காரணம் சொல்ல முடியாது இல்லையா அதனால் யார் காரணம்னு பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக பெரியவங்க தான் பெரியவங்கன்னா பேரண்ட்ஸ் தானே மெயினாக அப்போ அந்த பேரண்ட்ஸ்கிட்ட இருக்கிற சின்ன சின்ன குறைகள் அவங்கள கூப்பிட்டு பேசும்போது தெரிஞ்சது ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் பேசுறதுனால பிரயோஜனம் இல்லை அவங்களுக்குலாம் கண்டிப்பாக ஒரு கவுன்சிலிங் வேணும் அவங்களுக்கே நிறைய விஷயங்கள் சில பிரச்சனைகள் தீர்க்கப்படாமல் இருக்குது அப்போ என்ன வேணும் அவங்களுக்கு ஒரு கோர்ஸ் மாதிரி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு ஒர்க் ஷாப்ஸ் கண்டக்ட் பண்ண ஆரம்பித்து அந்த ஒர்க் ஷாப்ஸ் இந்த லெவலுக்கு என்னை கொண்டு வந்து விட்டுருக்குன்னு தான் நான் சொல்லணும் எதேச்சியாக சென்னையில் திருப்பி வந்து நான் என்னோடய டைரக்டரை சந்தேன் எங்கே ட்ரைனிங் எடுத்துன்னு வேணும் அங்கே சந்திக்கும் போது நான் வந்து நிறைய மண்டுசரின்னு ஒரு மெத்தட் இருக்குமா ரொம்ப நல்லா இருக்குது நான் வந்து மெம்பர்ஷிப் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் ஆரம்பிங்க டீச்சர்ஸ் ட்ரைனிங் ஆரம்பிங்கன்னு சொன்னாங்க அதுதான் என்னோடய ஆரம்பம் டூ ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் ஒரு பிரான்ச்சாக ஆரம்பித்த இந்த மண்டசரி கிண்ட கார்டன் டீச்சர்ஸ் ட்ரைனிங் ஏன்னா நமக்கு வந்து இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நிறைய குழந்தைகள் நிறைய லெவலில் இருக்காங்க குழந்தைங்க அதனால் ஒரு மெத்தடாலஜி சரிப்பட்டு வராது அண்ட் ஒரு செக்மெண்ட்டுக்கு மாத்திரம் ஒரு ஒரு காஸ்ட்லி மெத்தட் சரிப்பட்டு வராது அதனால் நாங்கள் எங்களோட டீம் என்ன பண்ணணும் ஒரு ஒரு மெத்தட்ஸ் எல்லா விஷயங்கள்லையும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டில் எல்லா சப்ஜெக்ட்லையும் நிறைய நல்லதும் இருக்கும் நிறைய கெட்ட விஷயங்களும் இருக்கும் ரெண்டாவத விஷயங்களும் இருக்கும் அதை நமக்கு சூட் ஆகாத விஷயங்களும் இருக்கும் அப்போ நமக்கு எது தேவையோ இப்போ ஒரே ஒரு 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 ஸ்டைல் தான் எடுத்துக்கணும் அந்த ஸ்டைல் நமக்கு சூட் ஆகுதோ இல்லையோ ஃபாலோ பண்ணணுங்கிறது கிடையாது இல்லையா அதனால் இந்திய குழந்தைகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ஒரு மெத்தடையும் மண்டசரியோட பிரின்சிபல்ஸ் அதோட சில ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராடினரியாக இருக்கும் அந்த ஆக்டிவிட்டீஸ் கிண்டர் கார்டன் பார்த்தீங்கன்னா கிண்டர் கார்டனோட ஆக்டிவிட்டீஸ் அதோட சில மெத்தடாலஜிஸ்லாம் நல்ல நமக்கு இந்தியன் குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப சூட் ஆகும் மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா நர்சரி இங்கிலீஷ் வந்து நர்சரினாலே இங்கிலீஷ் தான் இங்கிலீஷ்னாலே நர்சரி தான் ஸோ லாங்குவேஜ் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு நர்சரி அதனே நம்ம ஃபாரின்லேருந்து கொண்டு வந்த விஷயம் ஸோ நர்சரியிலேருந்து எடுத்துணும் லாங்குவேஜ் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் இந்தியாவில் இல்லாத வேல்யூஸும் கிடையாது இந்தியாவில் இல்லாத நல்ல விஷயங்களும் கிடையாது அண்ட் கல்ச்சர் பேஸ்டுங்கிறதுனால இந்திய குழந்தைகளுக்கு இந்திய பாரம்பரியப்படி இந்த வொக்கேஷ்னல் கோர்சஸ் கொடுக்கும்போது அதை இயற்கை முறையில் காஸ்ட்லியாக இல்லாமல் எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது பெஸ்ட்டு நம்ம வேத கால குருகுலம் சிஸ்டம் தான் ஸோ அதுலேருந்தும் சில விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு இன்டகிரேட்டடாக தான் பண்ணணும் இதுதான் எங்களோட சக்ஸஸ்க்கு முதல் காரணம்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா இது இன்டகிரேட்டடாக கொடுக்கும்போது 
ஒரு 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 பறக்கார குழந்தைகளோ படித்த குழந்த படித்தவங்களோட குழந்தைகளோ இல்லாமல் எல்லா வித குழந்தைகளுக்கும் இந்த சிஸ்டம் ரொம்ப யூஸ் ஆச்சு இந்த மெத்தடாலஜி ரொம்ப யூஸ் ஆச்சு ஏன்னா அந்த பெஸ்ட் ஆஃப் பெஸ்ட்டுங்கிறத விட எதெல்லாம் சூட் ஆகுமோ எடுத்து பண்ணும்போது அந்த குழந்தைங்க ஈஸியாக அடாப்ட் பண்ணிக்கிறது அடாப்ட் பண்ணிக்கிறதோட மட்டும் இல்லாமல் அப்ளை பண்ண ஆரம்பிக்கிறது தன்னோட ஸ்டடீஸில் பிஹேவியரில் ஆக்டிவிட்டீஸில் அண்டு சோஷியல் என்ன சொல்கிறது ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸில் எல்லாமே அதுக்கு வந்து அப்ளை பண்ண முடியுது ஒரு நிறைய தியரி படித்து நமக்கு யூஸ் ஆகாத ஃபாரின் ஸ்டைலில் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு இங்கே அப்ளை பண்ணி அது ஃபெயிலியர் ஆகி இருக்கிற ஒரு நம்பிக்கையும் போகிறதை விட இது எங்களுக்கு பெஸ்ட்டுன்னு தோணிட்டு அதனால் இந்த ஸ்டைல் எடுத்து பண்ண ஆரம்பித்தோம் அப்படி ஒரு 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 பத்து விமன் நூறு ஆயிரம் பேர்னு கொடுக்க ஆரம்பித்து இது வரைக்கும் ஒரு பதினஞ்சாயிரம் ஆசிரியர்கள் ஏர்லி சைல்டுஹுட் எஜுகேட்டர்ஸை உருவாக்கியிருக்கோம் நம்ம வந்து எந்த டீச்சருக்குமே முதல்ல என்ன ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் வேணும்னா தாய்மை குணம் வேணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் பொறுமை வேணும் நிதானம் வேணும் அன்பு வேணும் பாசம் வேணும் அந்த கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் வேணும் ஒரு பாண்டு இருக்கணும் அந்த அந்த டீச்சருக்கும் அந்த குழந்தைக்கும் ஒரு பாண்டு இருக்கணும் இப்போ வந்து இப்போ ஹையர் கிளாஸஸ் மாதிரி உட்காத்தி வச்சு சொல்லி கொடுத்தா ஏழு போர்டில் எக்ஸாம் கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணு அப்படின்னா அந்த குழந்தை பண்ண போகிறதில்ல ஒரு குழந்தையோட அட்டென்ஷனை நம்ம வந்து ரீட்டைன் பண்ணுறதுக்கே அந்த கண் ஐ டு ஐ கான்டாக்ட் ரொம்ப முக்கியம் அது மெரிட்டிலாம் பண்ண முடியாது அந்த காலத்துலேயும் முடியாது இந்த காலத்தில் சுத்தமாக முடியாது அதனால் அந்த ஒரு சைக்காலஜி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அப்போ அந்த டீச்சருக்கு சைக்கலாஜிக்கல் அப்ரோச் நாங்கள் சொல்லிக் கொடுக்குறோம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம் சைக்கலாஜிக்கல் அப்ரோச் ஸோ சைல்டு சைக்காலஜின்னு ஒரு பேப்பரே இருக்குது அந்த பேப்பர் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறமா அந்த குழந்தை வந்து ஏன் கிளாஸில் ரொம்ப அட்டென்டிவாக இருக்குது ஏன் அட்டென்டிவாக இல்லை அந்த குழந்தை வந்து என் எப் எதனத்தினால அது ரீசன் என்ன வந்து ஃபேமிலி இஷ்யூவா ஹெல்த்தா இல்லை வந்து சிங்கிள் சைல்டா இல்லை ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியில் இருக்கா என்ன சிங்கிள் பேரண்டா இந்த மாதிரி இந்த குழந்தையோட ஒரு ஃபுல் பயோடேட்டா அந்த டீச்சர் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க மெயின் ரீசன் ஒரு குழந்தை வந்து கிளாஸ் அட்டென்டிவாக இருக்கணும் அப்படின்னா முதல்ல அந்த குழந்தை ஹெல்த்தியாக இருக்கணும் ஸோ ஃபிசிக்கலாக ஃபிட்டாக இருந்தால் தான் நம்மளால் அடுத்தது என்னென்னு யோசிக்க முடியும் அப்புறம் மென்டலி ஃப்ரீயாக இருக்கணும் ஃபிட்டாக இருக்கணும் நம்ம வந்து அகடமிக் ஓரியன்டாக இருக்கணும் அதெல்லாம் வேறு விஷயம் நல்ல கைடன்ஸ் வேணும் அதெல்லாம் வேறு விஷயம் அப்போ அந்த ஃபிசிக்கலி ஃபிட்டாக இருக்கிறதுக்கு என்ன வேணும்னா நியூட்ரிஷியஸ் ஃபுட்டு எடுத்துக்கணும் அப்போ அந்த மால் நியூட்ரிஷன்னா என்ன நியூட்ரிஷன்னா என்ன அது பேஸ் பண்ண ஃபுட்டு என்ன அதோட ஆக்டிவிட்டீஸ் என்ன என்ன மாதிரி காம்பினேஷன் ஆஃப் ஃபுட்டு கொடுக்கணும் பேலன்ஸ்டு ஃபுட்டுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதுக்கெல்லாம் பேஸ் பண்ணி அந்த டீச்சருக்கு விஷயம் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் அவங்க வந்து ஒரு நல்ல பேரண்ட்டாகவும் இருக்க முடியும் அந்த குழந்தைங்களுக்கு நல்ல கைட் பண்ணவும் முடியும் அந்த குழந்தைங்களோட பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்தாலும் இவங்க குழந்தைங்க கிளாஸில் ரொம்ப டல்லாக இருந்தது இந்த லஞ்ச்லாம் அதுக்கு பிடிக்கவே இல்லை இந்த மாதிரி லஞ்ச் கொடுங்க இந்த ஐ திங்க் இந்த டிஃபிஷியன்சி இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஐ டு ஐ கான்டாக்ட் பெருசாக இல்லை உடனே வீக் ஆகிடுது இல்லை ஃபைன் மோட்டர் ஸ்கில் ஆக்டிவிட்டீஸ் நல்லா பண்ணுது லார்ஜ் மோட்டர் ஸ்கில் ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ண மாட்டேங்குது ஓடி ஆடி பண்ண மாட்டேங்குது அந்த மாதிரி நம்மளால் சஜஷன்ஸ் கொடுக்க முடியும் நம்ம டாக்டர்ஸ் கிடையாது நர்ஸ் கிடையாது பட் நம்மளால் கண்டிப்பாக சஜஷன் கொடுக்க முடியும் ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த நியூட்ரிஷனுங்கிற சப்ஜெக்ட் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ரெண்டாவது ஒரு கிளாஸில் வந்து ரொம்ப புத்சாலி குழந்தை இருக்கலாம் நார்மல் குழந்தை இருக்கலாம் டல் குழந்தைகள் இருக்கலாம் அந்த அடமெண்ட்டான குழந்தைகள் இருக்கலாம் சில க்ரியேட்டிவ் குழந்தை ஏன் அந்த அடமெண்ட்ஸுங்கிறது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு டீச்சர்ஸ்க்கு கண்டிப்பாக தெரியணும் ஏன்னா இப்போ எல்லா குழந்தைங்களுமே நம்ம வந்து அடிச்சு உட்காத்தி வச்சிடணும் சில குழந்தைகள் ரொம்ப க்ரியேட்டிவாக இருக்கிற குழந்தைகள் கண்டிப்பாக அடமெண்ட்டாக தான் இருக்கும் ஏன்னா அவங்களோட ஐடியாஸே வேறு அவங்களோட தாட் ப்ராசஸ் வேறு அவங்களோட சிந்தனையே வேறு விதத்தில் இருக்கும் அதனால் அப்போ அந்த குழந்தையோட க்ரியேட்டிவிட்டியை கண்டுபிடிக்க வேண்டிய முதல் டியூட்டி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அண்ட் அந்த ஸ்கில் வந்து அந்த டீச்சர் கிட்ட தான் இருக்குது ஸோ அதுக்கு ஒரு தனி சப்ஜெக்டே இருக்குது ஹவு டு ஃபைண்ட் த க்ரியேட்டிவிட்டி ஆஃப் அ சைல்டு வை த சைல்டு இஸ் அடமெண்ட் அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு அதுக்கு க்ரியேட்டிவிட்டிங்கிற சப்ஜெக்டும் எங்ககிட்ட இருக்குது இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சப்ஜெக்டுன்னு இல்லாமல் இங்கிலீஷ் மேக்ஸ் தமிழ் அந்த மாதிரி இல்லாமல் ஹையர் கிளாஸஸ் மாதிரி ஒரு குழந்தையோட அப்ரோச் ஆட்டிடியூட் ஒரு எப்படி அதோட அட்டென்டிவாக மாக்க மாற்றுறது அதை எப்படி வந்து படிப்புக்கு கொண்டு வருது அதோட ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ் என்ன இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் எங்களோட சிலபஸ் அமைஞ்சிருக்கு எஜுகேஷனுங்கிறது ஒரு 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 வைடு சப்ஜெக்ட் சார் ஒரு வைட் செக்மெண்ட் அதுக்கு ஈட இணையாக வர எந்த ச
அது வந்து விமனுக்கு எஸ்பெஷலி டீச்சர்ஸ்க்கும் மதர்ஸ்க்கும் ரொம்ப தேவையான ஒரு விஷயம் எல்லாரும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா குழந்தைகளை வளர்க்கறது தன்னை சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிக்கிறதா நினைக்கிறாங்க ஆக்சுவலாக அது சாக்ரிஃபைஸ் இல்லை அவங்க தப்பாக நினச்சிருக்காங்க அது ஒரு முட்டாள்தனமான விஷயம் முதல்ல சுவர் இருந்தால் தான் சித்திரம் எழுத முடியும் அவங்க நல்லா இருந்தால் தான் அவங்க குழந்தைகளை வளர்க்க முடியும் இப்போ நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த மனுஷ உடம்பு ஒரு மிஷின் அதுக்கு ஒரு பெட்ரோல் போட்டு ஒரு எனர்ஜி இருந்தால் தான் நம்ம அடுத்தது என்னென்னு யோசிக்க முடியும் இல்லை நம்மளை பற்றி தான் நம்ம நிறையா யோசிச்சுட்டு இருப்போம் காலையிலேயே வந்து உடம்பு வலி கை வலி கால் வலினா அடுத்தது அந்த வீட்டில் என்ன நடக்கணும் நம்மளால் பாசிட்டிவாக திங்க் பண்ண முடியாது அடுத்தது என்னென்னு யோசிக்கணும்னா முதல்ல நம்ம நல்லா இருக்கணும் அதுக்கு தான் மெயினாக நாங்கள் வந்து என்ன பண்ணுறோன்னா இது எவ்வளோ சொன்னாலும் நம்ம இந்தியன் பெண் இந்திய பெண்களுக்கு வந்து அது ரெண்டாம் பட்சம் தான் ஹெல்த் நானும் இந்திய பெண் தான் அதெல்லாம் அனுபவிச்சுட்டு தான் நானும் இப்போ ரியலைஸ் பண்ணி நாங்கள் வந்திருக்கோம் நானும் என்னோடய தீமும் என்ன பண்ணுறோன்னா ரெகுலராக கம்பல்சரியாக இன்ஹவுஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் ட்ரெயினீஸ்க்கு விமனுக்கு எஸ்பெஷலி எங்கள் ட்ரெயினீஸ்க்கு கம்பல்சரி வெளியிலேருந்தும் லேடிஸ் வராங்க அவங்களுக்கு ஹெல்த் அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் பண்ணுறோம் வெறும் மை பாடி மாத்திரம் நல்லா இருந்தால் போகாது இல்லை மைண்ட் மாத்திரம் நல்லா இருந்தால் போகாது நம்ம ஆத்மாலேருந்து மைண்ட் பாடி ஸோ கோஆர்டினேஷன் ப்ரோக்ராம்ஸ் பண்ணுறோம் ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போயிடுச்சு இப்போ எங்களோடய டீச்சர்ஸ் ட்ரைனிங் பார்த்திங்கன்னா முன்னெல்லாம் ஒரே ஒரு பிரான்ச் தான் இருந்தது டூ தௌசண்ட் ஒனில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு சென்டர் தான் இருந்தது எங்கேருந்து வேணாலும் வந்துட்டு இருந்தாங்க பக்கத்தில் வேலூர் ஆகட்டும் செங்கல்பேர் இப்போ இங்கே இருக்கிற தீநகர்லேருந்து திருப்பி இங்கே வரது கூட இப்போ டிராஃபிக் இஷ்யூஸ்லாம் நிறைய இருக்கிறதுனால எல்லா இடத்துலையும் நாங்கள் பிரான்ச்சஸ் ஆரம்பிக்க வேண்டி வந்தது அந்த மாதிரி ஆரம்பித்ததே ஒரு நல்ல விஷயமாக போச்சு அப்படி ஸ்டடி சென்டர்ஸ் கொடுக்க ஆரம்பித்தோம் அப்போ தமிழ்நாடு சென்னையில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பதினெட்டு பிரான்ச்சஸ் நல்லபடியாக பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஆந்திரா கேரளா கர்நாடகா இந்த இடத்துலலாம் நம்ம பிரான்ச்சஸ் இருக்குது அப்புறம் நார்த் இந்தியாவில் இருக்குது ஆனால் நாங்கள் அந்தளவுக்கு வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ண முடியல எங்களால் ஏன்னா அவங்க பிடிச்சி விருப்பப்பட்டு அந்த குழந்தைகளுக்கு வந்து அப்ரோச் பிடிச்சி வரணும் இப்போ நாங்கள் மார்க்கெட்டிங்னு பண்ணுறதில்லை எதுவுமே அதனால் சவுத் இந்தியாவில் நிறைய பிரான்ச்சஸ் இருக்குது அந்த மாதிரிலையும் ஸ்ரீலங்காலேயும் இருக்குது யூஏஇ கண்ட்ரீஸில் வந்து எங்களோடய இங்கேருந்து நிறைய பேர் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்து போஸ்டலில் பண்ணுறவங்க நிறைய பேர் பண்ணியிருக்காங்க பண்ணிவிட்டு நல்லா பெரிய பெரிய ஸ்கூல்ஸில் இந்தியன் ஸ்கூல்ஸ்லேயும் சரி யூஏஇ கண்ட்ரீஸில் இருக்கிற பெரிய ஸ்கூல்ஸ்லேயும் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அவார்ட்ஸ் நிறைய வாங்கியிருக்கோம் சார் அவார்ட்ஸுங்கிறது ஒரு ரெக்கக்னிஷன் தான் ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு ஷால் கொடுத்தா கூட ஒரு சா ஒரு பூங்கத்து கொடுத்தா கூட அது எனக்கு வந்து இதோட பெட்டராக வாங்கணும் அடுத்த வாட்டின்னு நிறைய அவார்ட்ஸ் வாங்கியிருக்கோம் கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் வந்துகிட்டே இருக்குது இன்னும் எதிர்பார்த்துட்ருக்கோம் நிறைய மீட் பண்ண முடியுது கவர்மெண்ட் அஃபீஷியல்ஸை நிறைய சப்போர்ட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஒரு ஃப்ரூட்ஃபுல் ரிசல்ட்டு ரொம்ப சீக்கிரம் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன் என்னோடய அச்சீவ்மெண்ட்டுனது பதினாறாயிரம் டீச்சர்ஸை ட்ரெயின் பண்ணதோடு இல்லாமல் அவங்க எல்லாருமே வேலையில் இருக்காங்க என்ன த பெஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்கூல்ஸ் எங்கே போனாலும் வந்து என்னோடய சென்ட்ரு பேர் சொன்னிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த ஸ்கூலாக இந்த ட்ரெயினிங் ஸ்கூல்லேருந்து வந்திருக்காங்களா நல்ல ஸ்டாண்டர்டோடு தான் இருப்பாங்க அப்படிங்கிற ஒரு குட்வில் கிரியேட் பண்ணினது தான் என்னோடய அச்சீவ்மெண்ட் ஒரு ஒரு டீச்சரும் ட்ரெயினையும் வந்து மேம் நான் இவ்வளோ ஸ்கூல்ஸில் இவ்வளோ இயர்ஸாக ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கேன் இங்கேருந்து அங்கே ஷிஃப்ட் ஆகிட்டேன் அப்ராடு போனேன் எனக்கு கனடாவில் வேலை கிடச்சிது சிங்கப்பூரில் வேலை கிடச்சிது அண்ட் இந்த சர்டிஃபிகேட் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதுதான் என்னோடய அச்சீவ்மெண்ட் எஜுகேஷனுங்கிறது எப்பவுமே ஒரு நல்ல விஷயந்தான் எஜுகேஷன் இல்லாமல் எதுவுமே இல்லை ஆனால் இப்போ வந்து எல்லாமே ஒரு பிஸ்னஸாக பண்ணும்போது ஒரு குழந்தை பிறக்கிறதுலேருந்து பிறக்க வைக்கிறதே ஒரு பெரிய பிஸ்னஸாக பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இப்போ எல்லாருமே அதனால் என்ன தான் எல்லோரும் எஜுகேஷன் ஒரு பிஸ்னஸாக பண்ணாலும் இந்த பேரண்ட்ஸ் கையில் தான் இருக்குது இந்த பெஸ்ட்டு ஸ்கூலில் சூஸ் பண்ணி சர்வீஸ் மைண்டடாக இருக்கிற ஸ்கூலில் சூஸ் பண்ணி நல்ல சிலபஸ் கொடுக்குற நல்ல டீச்சிங் நல்ல ஆட்டிடியூட் இருக்கிற டீமாக பார்த்து செலக்ட் பண்ணி அனுப்புறது பேரண்ட்ஸ் கையில் தான் இருக்குது பெற்றோர்கள் வந்து இப்போ முன்ன காலத்தில் ரொம்ப வசதி ஈஸியாக இருந்தது குழந்தை வளர்ப்புங்கிறது ஏன்னா ஒரு நாலு குழந்தையோட அஞ்சாவது குழந்தையாக வளரும் ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியில் இருக்கும் ரொம்ப ஈஸி ஆனால் இப்போ அது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் நம்ம பெற்றோர்களை மாத்திரம் குறை சொல்லி பிரயோஜனம் இல்லை என்னோட ஒரு சின்ன ரிக்வஸ்ட் என்னென்னா பெற்றோர்கள் தயவு செஞ்சு உங்களை எல்லா விதத்துலேயும் தயார்படுத்திட்டு நீங்கள் ஒரு குழந்தைக்கு பெற்றோராக ஆகிறதுக்கான முயற்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ தயார்படுத்திக்கிறதுனா எல்லோரும் என்ன நினச்சிக்கிறாங்கன்னா ஃபினான்ஷியலாக தயார்படுத்திக்கிறது இல்லை மெட்டீரியலிஸ்டிக்காக தயார்படுத்திக்கிறது தான் தயார் நினச்சிக்கிறாங்க ஒரு
இந்த தாய்மொழியை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணி வேற லாங்குவேஜஸ் கற்றுக் கொடுக்கறதுக்கு தயார்படுத்திக்கணும் ஏன்னா கண்டிப்பாக தாய்மொழி மாத்திரம் எந்த குழந்தைக்குமே போகாது எந்த குழந்தையும் இன்றைக்கி இங்கே இருக்கணும் அடுத்த மூணு வருஷத்துக்கு திரும்பி சென்னையில் இருக்குமா அல்லது அது ஒரே ஊரில் இருக்குமாங்கிறது கிடையாது கண்டிப்பாக இந்த லாங்குவேஜஸில் மினிமம் என்னெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்போ பைலங் பைலிங்குவல் நம்ம சொல்லுவோம் ரெண்டு விதமாக தாய்மொழியிலையும் சொல்லணும் இன்னொரு லாங்குவேஜ்லையும் சொல்லணும் அப்போ தாய்மொழியை விஷயங்களும் இருக்கு இன்னும் என்னன்னா முன்னோர்களோட சிஸ்டம் இப்ப எல்லாம் நம்மளால பண்ண முடியல அதுக்கான நேரம் இல்ல ஏன்னா இப்ப சிலபஸ் கவர் கவர் பண்ணணும் அண்ட் இப்ப இங்க இருக்கிற இன்னொரு என்னன்னா அந்த காலத்துல எல்லாம் இந்த ஏரியால இருக்கிற குழந்தைங்க தான் இங்க இருப்பாங்க இதுதான் நிச்சயப்பாட குழந்தைகள் இவங்க தான் கிளாஸுக்கு வருவாங்கன்னு இருப்பாங்க இவங்க தான் இந்த ஸ்கூலில் இருப்பாங்க இவங்க தான் இந்த கம்யூனிட்டின்னு இருப்பாங்க இப்போ ஒரு ஸ்கூல்லன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஏரியா குழந்தைங்களை விட வெளி மாநிலங்கள் வெளி ஊ வெளிநாட்டிலேருந்து வர குழந்தைகள் கூட ஜாஸ்தி இருக்காங்க ஸோ அதனால் மொத் வேறு லெவலில் தான் பண்ண வேண்டியிருக்கு ஆனால் இது எதுக்குமே பேஸ் வந்து பாரம்பரியமான எஜுகேஷன் தான்